Nu tad par to, kas notiek tagad un kas būs tūlīt. Būs šitām. Viss būs ar kājām gaisā. Pirmīdz nestrādā, viss tās muļķības, uz ko balstījās agrāk vīrieši radītā pasauli, jo viņiem iedeva var, vairs nefunkcionēs. Bez mīlestības nebūs veiksmes, bez mīlestības nebūs dzīvības. Bez cilvēku mīlestības mēs nespējam dzīvāt. Tāpēc mums ir jāatcerās, ka cilvēku uzdevums ir padot viens otram roku. Un lai kā jūs apsaukāt tos padomu laikus, Bet tie, kas viņus tā godīgi nav pieredzējuši, toreiz mēs mācījām viens otru, mēs gribējām viens otru atbalstīt. Mēs priecājamās, ja kādam kaut kas labi izdevās. Šodien to ir zaudējuši. Un tikai tas ir aiz bailēm. Būtībā jau tas biedē, ka mēs esam tik dažādi. Mēs vienmēr esam bijuši dažādi. Un diemžēl arī šodien skolā viss grib pataisīt vienlīdz pelākus viduvējs. Jo tas, kas ir ļoti talantīgs, tam noteikti vajag sevišķi skolas un par to ir jādomā. Bet sevišķi puikām vienmēr ir vajadzīga sacensība. Tad, nu, lai būtu šī sacensība, tad arī tas, kas it kā šodien ir viduvējs, var tikt augstāk. Es esmu parīdzējis daudziem bērniem tikt no tām moļķu plauktiņiem laukā, kuras, diemžēl, ieliek bērnu skolu. Viņš ir Nē, viņš nav. Un viņam ir jābild iespēja. Un tie bērni tiek ļoti tālu. Tikai visiem ir jāsaka, tu to var. Mēs tu nekas nēsi, un tad jāsaka tā, kas tad to saka. Un tagad nekas briesnīgs jau nenotiks. Tikai būs viss ar kājām gaisā. Un vairs jūs nebiedēs prese, jo viņi paši ir nobijušies. Viņiem tiek skaitītas dienas. Arī viņiem strādā šis tā, jā, nav ilgs laiks, un tā biedēšana izbeigsies. Cilvēku prātiņš šobrīd neatīstās. Cilvēks tik domā, ka viņš ir gudrāks, un tie, kas tā domā, tie arī visvairāk kliedz šodien. Ko tad cilvēku prātiņš tāds, kas neatīstās? Nu, vairāk pa simtas gadiem uz priekšu zapu, ka nespēja apvert. Mēs esam ļoti sen, un pasauli ir sen. Un ir lietas, kuras nevar izskaidrot. Un arī tagad notiks lietas, kuras nevar izskaidrot. Paskatīties debes. Tur ir dienas laikā sārti toņi. Tātad saulīt mums tagad cepi ne pa jokam. Ja jūs gribat labi justies, ja jūs gribat, lai jums nesāp galvu, dzeriet ūdeni. Tīru ūdeni. Nevis ar gāzi. Lai krāsu. Un dievs pas ar galkaholu. Un esiet tik labi. Šī šajā gada mījā, un zienesēt vispār nav domāt priekš alkoholu lietošanas. Nedariet to. Ja gribat, palikt ar veselu galvu. Jo lietojot alkoholu šādā pārmaiņa laikā, to galvi var zaudēt. Es nevien nebaidu. Tā nav biedēšana. Tas būs fakts. Asins vedi. Nav ne no bleķa, ne no gumijas. Un pat bleķis rusē Un gumijai nav mūžiks. Arī tur ir noilguma termiņš. Mīliet savu veselību, bet mīliet arī savu tuvāku. Un vai tad jums mājās nav ko darīt? Šobrīd iztīriet māju no nevajadzīgām lietām. Svecītes gan atstājiet. Un neturiet tos skapjos un plaukutiņos svecītes vajag dedzināt. Jo šis ir laiks, kad viņām ir jādeg kad to gaismiņu jau vajag. Bet viņi man šodien brauc no Rīgas, un viņi teica, ka līdz Ventspilī viņi ir pārdzīvojis četrus gadus laikus, jā, atbraucot šeit, man ir marts. Tie gaišas zilas debes, un šodien nepūš vējš, bet rīt pūtīs, tad ir Ventspils, kur vienmēr pūš. Man patīk, ka pūš, viss muļķības no galvas izpūš. Un viss, kas notiek dabā, beidziet čīkstēt par to, ko nevar mainīt. Gribat sniegu, brauciet uz vidzemi. Gribat jūru, brauciet uz Ventspilu un Liepāju. Un 
cilvēku brauc uz Ameriku. Ak, Dievs, cik skaisti! Latvijā tālāk par Rīgu nav bijuši, un Rīgas lielveikaliem noteikti ne. Aizbrauciet uz Latgali. Brauciet skatīties to Latviju, cik viņa ir skaista, un mēģiniet izjust to, ka šī ir sevišķa vieta. Un vispirms iepazīstiet savu dzimto zemi, un tikai tad veriet moti vairā. Jo skriet un baldīt citu skaistumu, tā ir beigšana arī no sevis. Tiekam šeit ir vieta, kas šeit ir piedzimuši un kas šeit savu mūžu nodzīvos, neatkarībā no tautības, ir šeit piedarīgi. Un tāpēc ir tik ļoti daudz cilvēku ārpus Latvijas, kur jūtas ļoti, ļoti slikti. Un ja mums būs valdība, kas parūpēsies, ka cilvēkiem šeit būs darbs, viņi nāks mājās. Jā, viņi ir mūsējā. Un tautībai un ticībai tur nav nekādas nozīmes. Mēs vēl tiksimies 21. Un tie, kas vēlas, var atbraukt uz manu pļau 21. decembrī, 8. vakarā, uz Ogonskur. Mums jau būs kalnā ielikts Austras koks, un Austras koks ir jauna laikmeta Latvijas zīme, kas dod spēku un enerģiju. Es viņu zīmē ļoti vienkārši, nevajag sarežģīt ar tiem rimbuļiem, kaut vai katru rītu uzreiz gribu saupot, gribu dzīvot un kļūst skaidra galva. Iepazīstiet tās mūsu senča zīmes. Ne tikai to jostu apsienot un to šālītu uzliekot. Iepazīstiet savas zīmes. Arī jums tādas ir. Un tad sagaidiet savu griežus. Adam.